ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਨਾਫਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਡੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਫਟ ਨੂੰ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰਾਜ ਦੀਪੇ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਫਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਪੀਪੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਨਾਫਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਿਗ ਚੇਂਜਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਸਿਵ ਚੇਂਜਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਊਂਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਟ੍ਰ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੰਬਰ 1 ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦਾ ਪਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਗਨੈਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੋਕ ਲਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਲਿਮਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਰ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ W2 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਨੇ ਡਾਲਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਰ ਟੋਟਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 50% ਲੰਬਰ ਇਕੱਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਲੰਬਰ ਗਿਆ ਸੀ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਲੰਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋੜੇ ਨੇ ਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 24% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ 61 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬ
ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ ਚਿਕਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ 64% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰ ਗਏ ਥੱਲੇ ਡਾਲਰ 6 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੰਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22% ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 5% ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਬਿਲਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਨਾ ਸਕੇ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਏ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਏ ਕਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਲੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.67 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋਏਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 